В национальном календаре прививок для взрослых не так много. По пальцам одной руки пересчитать можно. Это АДСМ, дифтерия, столбняк в одной, гепатит Б, краснуха и корь. Каждое делается в определенном возрасте и совершенно бесплатно. АДСМ первый раз ставят в детстве, но раз в 10 лет ее необходимо повторять. Тем, кто старше 55 лет, делать прививку нет смысла. Прививка от кори тоже уже живет во взрослом организме. Ее, как и АДСМ, ставят в детстве. Настоятельно повторить рекомендуют медикам, учителям, госслужащим и так далее. Самая сложная прививка от гепатита Б. Ее делают в несколько этапов. Первая через месяц, вторая еще через полгода третья. Повторять вакцинацию необходимо через каждые пять лет. Прививка от краснухи последняя из обязательных делается женщинам. Здесь важно помнить, болели вы краснухой или нет. Если ответ отрицательный, скорее на прививку. Если положительный, не так страшно. Я прививок не боюсь, выступаю категорически за них, делаю регулярно. Вот и сегодня пришло время сделать сразу две прививки – АДСМ и вакцину от гепатита Б. Национальный календарь для взрослых выглядит как обычная таблица, в которой указаны названия прививки и возраст, когда ее нужно делать, и сама вакцина. Прием у врача будет длиться не больше пяти минут. Это при условии, что самочувствие хорошее, но даже в этом случае противопоказания есть. Это только действительно плохое самочувствие, если он переболел до этого меньше, чем за 14 дней. И обязательно главное, чтобы не было хронички тяжелых заболеваний в стадии обострения. Если же он приходит, давление высокое, он себя плохо чувствует, не дай бог боли сердца, естественно, это будет показанием для перенесения прививки. Если все в порядке, остаются лишь небольшие формальности, необходимо подписать согласие. Это обязательное условие для того, чтобы процедура была сделана. Ксения Казакова, Алексей Золотарев для РТВ.